നമസ്കാരം എൻ സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കെ ആർ ശശികുമാർ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കുൾപ്പെടെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നട്ടല്ല് തകർന്ന് ജീവിതം ചക്രക്കസേരയിലായിട്ടും ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ പൊന്നൂക്കര സ്വദേശിയായ ബലരാമൻ സ്വാമി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് പരിശോധനകളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ നിരക്ക് സംസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കാം പാലപ്പിള്ളി തോട്ടം മേഖലയിലെ കാട്ടാന ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തംഗം ഷബീറ ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നു പാലിയക്കരയിലെ ടോൾ കൊള്ളയും ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു ചാലക്കുടി ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് കീഴിലെ വലതുകര കനാലിന്റെ ഉപകനാലുകൾ കാടുമൂടുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അളകപ്പം നഗറിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് തൃശൂർ സ്വദേശികളായ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിലുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അസുഖബാധിതരായ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരെയാണ് ആകെ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് ഞായറാഴ്ച ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഒൻപത് കേസുകളുടെ ഉറവിടം അറിയില്ല സമ്പർക്ക ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഇഷാര ഗോൾഡ് തൃപ്രയാർ ക്ലസ്റ്റർ ആറ് കൃപാഭവൻ മണ്ണൻപേട്ട ക്ലസ്റ്റർ അഞ്ച് നെടുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കർ ഉൾപ്പെടെ നാല് ടി ടി ദേവസി ജ്വല്ലറി വാടാനപ്പള്ളി ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒന്ന് അമല ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ഒന്ന് ഹോളി ഗ്രേസ് മാള ക്ലസ്റ്റർ ഒന്ന് ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്ലസ്റ്റർ ഒന്ന് മറ്റ് സമ്പർക്ക കേസുകൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കർക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ഏഴ് പേർക്കും വിദേശത്തു നിന്നും വന്ന നാല് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗികളിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുരുഷന്മാരും മുപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ പതിനാറ് ആൺകുട്ടികളും പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ആൻറ്റിജൻ പരിശോധന നടത്തി ആകെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് സാമ്പിളുകളാണ് ഞായറാഴ്ച പരിശോധിച്ചത് ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് എറണാകുളം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മലപ്പുറം തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൃശൂർ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പാലക്കാട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആലപ്പുഴ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോട്ടയം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കണ്ണൂർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പത്തനംതിട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കാസർഗോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് വയനാട് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇടുക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മരണങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴായി ഇതുകൂടാതെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങൾ എൻ ഐ വി ആലപ്പുഴയിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കും ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് പേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഇവ രണ്ടും കൂടെ
ഇതോടെ നിലവിൽ അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് നട്ടല് തകർന്ന് ജീവിതം ചക്രക്കസേരയിലായിട്ടും ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ ബലരാമൻ സ്വാമി അന്തരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് മരണം അൻപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ശ്വാസ തടസ്സം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതും പിന്നാലെ മരിച്ചതും സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും തൃക്കൂർ മഠത്തിൽ പരേതനായ അനന്തരാമൻ്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ വെച്ച് ദേശീയ ബൈക്ക് റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിടെ അപകടത്തിൽ നട്ടൽ തകർന്നത് എന്നാൽ വിദ്യയെ നേരിട്ട് നാല് തവണ സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കാർ ബൈക്ക് റേസിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിങ്സ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ച് നട്ടൽ തകർന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി നിരവധി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകൾ നയിച്ച് ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പ്രചോദനമായി ഭരതയിൽ തിങ്കളാഴ്ച സൈക്ലിംഗ് റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടത്താനിരിക്കെയാണ് മരണം പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് പരിശോധനകളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ നിരക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് പേർ പോസിറ്റീവായി ഇത് കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെയും സംസ്ഥാന നിരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ശനിയാഴ്ച നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് പേർ പോസിറ്റീവായി ഇത് കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെയും കോവിഡ് ബാധിതരുടെയും സംസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം നിരവധി വാർഡുകൾ പലതവണ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒരു ഘട്ടം വരെ പുതുക്കാടിലെ ഒരു വാർഡ് പോലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം തേടി മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പുതുക്കാടിനെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമെന്ന വിശദീകരണവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാപാരികൾ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമായിട്ടില്ല ഓണത്തിന് ശേഷം വ്യാപാരികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ മുഴുവൻ പേരും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നത് ഇതിനു തെളിവായി എടുത്തു കാണിക്കുന്നു പുതുക്കാട് മാർക്കറ്റും ബസാറോഡും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും രോഗവ്യാപന തോത് കൂടുകയാണുണ്ടായത് വിവാഹം മരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ആളുകളെ മാത്രമേ പങ്കെടുപ്പിക്കാവൂ എന്ന് പുതുക്കാട് മണ്ഡലം തലത്തിൽ മന്ത്രിയും വിവിധ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി മുതൽ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുക്കാട് നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണിത് പഞ്ചായത്ത് പരിധി മുഴുവൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായതിനാൽ അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടാതിരിക്കാൻ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ അറിയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ കടകളും അടച്ചിടും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പലചരക്ക് പച്ചക്കറി ബേക്കറി വളം കാലിത്തീറ്റ കടകൾ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ അൻപത് ശതമാനം ഇരിപ്പിട സൗകര്യത്തോടെ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം മൊബൈൽ കടകൾക്ക് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനാനുമതി മത്സ്യം മാംസം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലപ്പിള്ളി വലിയകുളത്ത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഉടൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പാടികൾക്ക് സമീപം കാട്ടാനിറങ്ങി കൃഷിയും വൈദ്യുത കേബിളുകളും നശിപ്പിച്ച സ്ഥലം വരന്തിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അംഗങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു തീരുമാനം പാടികൾക്ക് സമീപം റോഡരികിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കാടും പടലും വെട്ടിമാറ്റാൻ ഹാരിസൺ കമ്പനിയോട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടികളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കും വിനോദയാത്രികർ ആനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധിനി രാജീവ് അംഗങ്ങളായ ഔസഫ് ചെരടായി ഇ എം ഉമ്മർ സജീന മുജീബ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ സംഘമാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി തീരുമാനമെടുത്തത് പാലപ്പിള്ളി തോട്ടം മേഖലയിലെ കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷബീറ ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ആലോചന യോഗം ചേർന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ
പി കെ രാജൻ മെമ്മോറിയൽ ലേബർ ക്ലബ്ബ് ആൻഡ് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് എം എ ജോയ് എച്ച് എം എൽ പാലപ്പള്ളി മാനേജർ ഷിജോയ് തോമസ് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ അലി കുന്നേക്കാടൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അലി പി എം ഹുസൈൻ ചക്രോടി സെയ്തലവി എം ബി ജലാൽ കർഷക പ്രതിനിധിയായ മുസ്തഫ മുച്ചിക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പാലപ്പള്ളി തോട്ടം മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം വനപാലകരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമെന്നാരോപിച്ച് കെ എസ് യു പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പൗണ്ട് പാലപ്പള്ളി റേഞ്ച് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും മലയോര കർഷകർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിച്ചു പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് അക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ എ ഓമന സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കെ എസ് യു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മിഥിലാജ് ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷനായി ഫൈസൽ ഇബ്രാഹിം നൌഫൽ ഫൈസൽ സലീം സാന്റോ നന്ദിപുലം ആഷിഖ് പുലിക്കണ്ണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലിയക്കരയിലെ ടോൾ കൊള്ളയും ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി മൂന്നിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പാലിയക്കരയിൽ നടത്തിയ സമരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ബി അനൂപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശരത് ശങ്കർ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ എം വാസുദേവൻ കെ ജി ഗോകുൽ ടി എസ് വിഷ്ണു സഞ്ജന മനോജ് അനന്തു സുരേഷ് രാഹുൽ വൈശാഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലിയക്കരയിലെ ടോൾ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ നന്ദിക്കര സെൻറ്ററിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം ജില്ലാ ട്രഷറർ കെ കെ മുബാറക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ വിഷ്ണു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇ കെ അനൂപ് പി ആർ രാജൻ ഇ ഡി ദിലീഷ് പി കെ വിഷ്ണു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി എം പ്രതാപന്റെ പാർട്ടിയുടെ പിടിപ്പ് കേടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ടി എൻ പ്രതാപന്റെ പാർട്ടിയായിരുന്നു ആ അഞ്ചു വർഷക്കാലം രണ്ടര വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന കരാറ് അഞ്ചു വർഷക്കാലം നീട്ടിയിട്ടും പണിയൊന്നും നടക്കാതായപ്പോ ഒരിടപെടൽ നടത്താത്ത പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് ആണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഞങ്ങൾ നിതിൻ ഗഡ്കരി ദേശീയ ഗതാഗത വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കും ജി സുധാകരനോട് പറഞ്ഞ സാധനം കടടെടുത്തിട്ട് പൂശിയത ഇപ്പൊ അവിടെ ടി എം പ്രതാപൻ ചാലക്കുടി ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് കീഴിലെ വലതുകര കനാലിന്റെ ഉപകനാലുകൾ കാടുമൂടുന്നു പ്രധാന ഉപകനാലായ മറ്റത്തൂർ ഇറിഗേഷൻ കനാലും മൂന്ന് മുറി ഉപകനാലുമാണ് പാഴ്ചെടികളും പുല്ലും മൂടിക്കിടക്കുന്നത് പാഴ്ചെടികൾക്കൊപ്പം മാലിന്യവും കനാലിൽ നിറയുകയാണ് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്ററി വസ്തുക്കൾ അടക്കമുള്ളവ പലരും കനാലിലേക്കാണ് തള്ളുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും കനാലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പതിവില്ലാത്ത വിധം വയൽച്ചുള്ളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാട്ടുചെടികൾ വ്യാപകമായി കനാലിൽ തഴച്ചു വളരുന്നു ഇവ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കനാലിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുമ്പോൾ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു കാടുമൂടി കിടക്കുന്ന കനാൽ ഇഴജന്തുക്കളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായതോടെ കനാലിൻ്റെ ഇരുവശത്തും താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കാലവർഷം ദുർബലമായ സാഹചര്യത്തിൽ കനാൽ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുകേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരം ഒഴിയുക കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അളകപ്പ നഗറിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡോ പള്ളിപ്പറമ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം ചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രിൻസൺ തയ്യാലക്കൽ ദിനിൽ അളകപ്പ മണികണ്ഠൻ തൃക്കൂർ ജോഷി തൃക്കൂർ മനു അളകപ്പ സലീഷ് ചെമ്പാറ ലിനോ മൈക്കിൾ ഫൈസൽ വരതിരപ്പള്ളി ജ്യോതിസ് പ്രതാപൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അതിനെതിരെ ജനാധിപത്യ
ഇതുപോലുള്ള സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാല് വർഷം പിന്നിട്ടതിൽ വീണ്ടും ഒരു ഭരണ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പല പരിപാടികളും അത് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പലതും വിളിച്ചു തോന്നുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും സമരവുമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഇന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഈ ഒരു വർഷത്തോട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകുന്ന സമയം വരെയും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ജനദ്രോഹ നടപടികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജനകീയ സർക്കാർ എന്ന് അവർ തന്നെ സകാരത്തോട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി വെച്ച് അവരിൽ നിന്ന് കാരണം ഇതൊന്നും ആരും പരിശോധിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഈ സ്വപ്ന കള്ളക്കടത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതുമായി പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി സ്വപ്ന സുരേഷ് അടക്കമുള്ള പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ മാത്രം നിയമനമല്ല ഇതുപോലെ എല്ലാവരിലും നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കൂടി കാരണം അവർക്ക് ആരെ കയ്യിട്ട് വരാൻ കിട്ടുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കോവിഡ് വ്യാപന ആശങ്കയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബാങ്കിന് സമീപം നടത്തുന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹം രണ്ടാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം സമരം കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ചെറിയ ചീനപ്പള്ളി അജീഷ് മുരിയാടൻ ഷാൻഡോ തറയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി റോയ് വടക്കനടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ ടി ടോമി പ്രിബനൻ ചുണ്ടേലപ്പറമ്പിൽ മാത്യു ഇലവുങ്കൽ ജാക്സൺ ചിറമൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പതിനാറായിരം വരുന്ന വോട്ടർമാരുള്ള കല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിലെ ആളുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല അധികാരത്തിൽ കതിച്ചു നൊങ്ങാൻ കഴിയില്ല മഹാദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം ഈ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ കർഷകർക്കെതിരായി പാസ്സാക്കിയ ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐ എൻ ടി യു സി മറ്റത്തൂർ മണ്ഡലം സമരജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി കല്ലുവറമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകി സമരജാഥ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബെന്നി തോണ്ടുങ്ങൽ ലിൻഡോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ നടക്കുന്ന കർഷക സമരങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് എസ് എസ് എഫ് മറ്റത്തൂർ സെക്ടറിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര പാടത്ത് ഐക്യദാർഢ്യ വലയം സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി പി എച്ച് അനാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എഫ് സെക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സഫ്വാൻ കോടാലി വിഷയാവതരണം നടത്തി ഷാനവാസ് നവുമി സൂഫിയാൻ കോടാലി യൂനുസ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര സാധി കോടാലി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ സിനിമാ ക്യാമറ നിർമ്മാതാക്കളായ റെഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പതിപ്പായ കൊമോഡോ സിക്സ് കെ ക്യാമറ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചിന് മുന്നേ തൃശൂർ സ്വദേശി കരസ്ഥമാക്കി റെഡിൻ്റെ ഉടമയുമായി ഇമെയിൽ വഴിയുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചിന് മുൻപ് കൊമോഡോ സിക്സ് കെ സ്വന്തമാക്കാൻ തൃശൂർ സ്വദേശിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ക്യാമറ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി ധീരജ് അതിലുപരി റെഡ് ക്യാമറയുടെ കട്ട ഫാൻ കൂടിയാണ് ഈ യുവാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പക്കലുള്ള റെഡ് ക്യാമറകളുടെ ഗുണവും ദോഷവുമെല്ലാം അമേരിക്കക്കാരനായ കമ്പനി ഉടമ ജാറഡ് ലാൻഡിനെ ഇമെയിൽ വഴി അറിയിക്കാറുണ്ട് അതിന് അനുഭാവപൂർവ്വം മറുപടിയും ലഭിക്കാറുണ്ട് 
മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇമെയിൽ ആശയവിനിമയം സൗഹൃദത്തിന് വഴിമാറി അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് കൊമോഡോ സിക്സ് കെ എന്ന പേരിൽ രണ്ട് ലോകത്താകെ നൂറ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ക്യാമറകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന വിവരം ധീരജ് അറിയുന്നത് ഉടൻ അതിലൊരെണ്ണം തനിക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഉടമയ്ക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു ഒടുവിൽ വമ്പന്മാർ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ മറ്റാർക്കും നൽകാതെ തനിക്ക് മാത്രമായി കമ്പനി ഒരു ക്യാമറ നൽകുകയായിരുന്നു റെഡിൻ്റെ ക്യാമറകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂവി ക്യാമറയായ വെപ്പൺ എയ്റ്റ് കെയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വലിപ്പം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത കൂടാതെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ ടെക്നോളജി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നൂതന സവിശേഷതകൾ വേറെയും കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ആളുകളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ ക്യാമറ സഹായകമാവുക എന്നാണ് ധീരജ് പറയുന്നത് രാവണനെയും വെല്ലുന്ന പൈനാപ്പിളുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ പതിമൂന്ന് തലയുള്ള കൈതച്ചക്കയാണ് ഇവിടുത്തെ താരം പാണൻപടിയിലെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഈ കൈതച്ചക്ക വിളഞ്ഞത് തൃശൂർ പാണൻപടിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി നടത്തുന്ന തൊടുപുഴ ഉടുമ്പന്നൂർ പന്നൂർ സ്വദേശികളായ ജയൻ സാബു ബൈജു എന്നിവർ കൃഷിയിറക്കിയ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കൗതുക കാഴ്ച ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കും ഒരു ഞെട്ടിയിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് തലയുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പൈനാപ്പിൾ കർഷകരായ ഇവരുടെ തന്നെ അഭിപ്രായം പുതിർത്തി പാണമ്പടി എന്ന മൂലയിലാണ് സ്ഥലം എന്നാ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കറാണ് സ്ഥലം ഇത് വാഴക്കുളം ഷാബു ബൈജു ജയൻ എന്നിവർ പേരിലാണ് ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ പണിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ആയിട്ടില്ല ആകെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമിൽ മാത്രമേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചക്ക കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് തല മൂന്ന് തലയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ആകെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പതിനാല് തലയൊക്കെ കാണുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിരവധി പേരാണ് ഈ അപൂർവ പൈനാപ്പിൾ കാണാൻ എത്തുന്നത് വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ തലയെടുപ്പിന് ആര് വില പറയുമെന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ആകാംക്ഷ തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടയിലെ കടയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വന്നയാളുടെ പുതിയ സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ച ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസിന്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം മിനിറ്റുകൾക്കകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ രാഹുൽ സിംഗിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനോജ് എന്നയാളുടെ തൊണ്ണൂറായിരം വില വരുന്ന പുതിയ സ്കൂട്ടറാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് പതിനഞ്ചിന് മോഷണം പോയത് മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ ഇയാളെയും സ്കൂട്ടറും മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് പിടികൂടിയത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ കനകമല ഭാഗത്തുനിന്ന് ചന്ദനമരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തമിഴ്നാട് സേലം സ്വദേശിയായ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള രാമലിംഗത്തിനെയാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര റേഞ്ച് ഓഫീസർ വിജിൻ ദേവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടാളികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി വനപാലകർ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹം ജന്മദിനം പേരിടൽ തുടങ്ങി ഏതവസരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പൊലിമ കൂടിയ പണിക്കൂലി കുറഞ്ഞ പ്രസന്റേഷൻ ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കളക്ഷൻ അക്കര ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് സിൽവർ ഒല്ലൂർ ആൻഡ് കുടിയച്ചിറ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി പുതുക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ നെന്മണിക്കര പള്ളി പാഴായി അമ്മ ചിത്ര ഓട്ടു കമ്പനികൾ മടവാക്കര കോളനി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധികളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും ഇനി മറ്റ് അറിയിപ്പുകൾ മാള കുറുവിലശ്ശേരി കെ കരുണാകരൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിലെ അപേക്ഷാ തീയതി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകാനുള്ള അവസരവും ലഭ്യമാണ് ഐ ടി ഐ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന ലിങ്കിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ദേശമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ രണ്ടു വർഷ എൻ സി വി ടി കോഴ്സുകളായ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡുകളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയാണ് അപേക്ഷാ സമയം ഐ ടി ഐ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാം ഇന്റർനെറ്റ്
കൊടകര പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒഴിവുണ്ട് താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പത് വരെയായി പുനഃക്രമീകരിച്ചുവെന്ന് സി എം ഡി അലി എസ് കൃപാഷ അറിയിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഇതുമൂലം ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് അസൌകര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും സി എം ഡി അറിയിച്ചു ഈ അധ്യയന വർഷം പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ ചേർന്ന വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ മക്കൾ വിധവകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കെ എസ് ബി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന സൈറ്റിലെ പി എം എസ് എസ് ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ തൃശൂർ പൂത്തോളിലുള്ള ജില്ലാ സൈനിക ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായവർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിൽ ഒരു വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം അപേക്ഷകൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഐ ടി ഐ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുൻപ് സമർപ്പിക്കണം എൻ സി ബി ടി അഫിലിയേഷനുള്ള ട്രേഡുകൾ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് നൂറ് രൂപ അടച്ചതിനുശേഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസിലെ ആവശ്യത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തേക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് സെൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ചെമ്പൂക്കാവ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണെന്ന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് ഇമെയിൽ പി ഒ തൃശൂർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി ഇനിയും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിവരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് ടൈലർ വെൽഫെയർ ഡോട്ട് ഇൻ ഇമെയിൽ ടൈലർ ഡോട്ട് വർക്കർ ഡോട്ട് ഡി ഒ ടി എസ് ആർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് 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 മൂന്ന് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും പവനം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും രേഖപ്പെടുത്തി അക്കര ഗോൾഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണശാല മെയിൻ റോഡ് ഒല്ലൂർ പാഴായി ചെറുവാൾക്കാരൻ പോൾ അന്തരിച്ചു എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി മേരി ഭാര്യയാണ് പ്രസന്ന പ്രിയ പ്രഭ പ്രീതി എന്നിവർ മക്കളും സജി മരുമകനുമാണ് റിട്ടയർഡ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പറപ്പൂക്കര ചിറ്റേപ്പള്ളി പുല്ലോക്കാരൻ പൗലോസ് സി ചാക്കോ അന്തരിച്ചു സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് പറപ്പൂക്കര സെന്റ് ജോൺസ് പൊറോനാപ്പള്ളി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 
അപ്പോ ഇതളാണ് സ്വാദിന്റെ രഹസ്യം ഇതൾ നല്ല നാടൻ രുചി നാടൻ ആരോഗ്യം ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കുൾപ്പെടെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നട്ടല് തകർന്ന് ജീവിതം ചക്രക്കസേരയിലായിട്ടും ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ പൊന്നൂക്കര സ്വദേശിയായ ബലരാമൻ സ്വാമി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് പരിശോധനകളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ നിരക്ക് സംസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കാം പാലപ്പിള്ളി തോട്ടം മേഖലയിലെ കാട്ടാന ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തംഗം ഷബീറ ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നു പാലിയക്കരയിലെ ടോൾ കൊള്ളയും ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു ചാലക്കുടി ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് കീഴിലെ വലതുകര കനാലിന്റെ ഉപകനാലുകൾ കാടുമൂടുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അളകപ്പന്നകറിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു എൻ സി ടി വി വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനും പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളും എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്